Ja, hallo Freunde, ich grüße euch. Es gibt endlich mal wieder ein Video. Ich wollte rausfahren und die Standheizung ausprobieren, die ich fest im Fahrradwohnwagen verbaut habe diesmal. Leider spielt das Wetter nicht mit. <lacht> Ihr seht, es ist sonnig und warm. Aber wir werden trotzdem heute Abend mal versuchen, da drin 20 Grad aufzuheizen, weil nachts wird es ja kälter. Und morgen früh dann schauen, ob wir alle Feuchtigkeit rauskriegen mit der fest verbauten Standheizung. Ja, wie gesagt, wir haben geiles Wetter, es ist windig wie Sau, es herbstelt überall. Überall liegt Laub, es riecht nach Laub, nach Wald, das ist herrlich. Wir haben wieder eine geile Aussicht. Burg, Wolkenburg, ihr kennt den Ort, hier waren wir schon. Heute kommt auch noch Besuch, der Jörg Kose kommt vorbei, dann übernachten wir hier. Und dann schauen wir uns seinen Anhänger auch mal mit an. Gut, was habe ich gemacht? Ich habe eine Halterung gebaut, geschweißt und das Ding hier unten angeschraubt, einfach an die Holzplatte. Ja. Und dann einen Luftschlauch nach innen verlegt. Und dann hängt die quasi so kopfüber unter dem Anhänger. Hier im Boden verschraubt, im Holzboden. Genau. Ähm, ganz simpel, die Halterung einfach mit Holzschrauben unten an die Bodenplatte angeschraubt hält. Wiegt auch nicht so viel, das Ding. So. Hier seht ihr auch nochmal die Halterung. Auspuff mit Abstand verlegt. Ansaug ist auf der anderen Seite. Die Pumpe, die ist freischwingend. Dass die nicht so klackert. Ja, und der Elektrik geht dann hier oben rein. Auch schön verlegt alles. Und das war es eigentlich schon. So eine Standheizung, die verbaut sich eigentlich extrem einfach. So, der Dieseltank ist innen festgemacht und den Deckel habe ich zugemacht. Das heißt, wenn die Standheizung läuft, muss ich den Deckel ein Stück aufdrehen, dass Luft reinkommt. Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen anderen Platz gefunden. Ja, hier gehen die Kabel dann lang. Und dann kleine Verteilerdosen, alles mit an die Batterie angeschlossen. Funktioniert. So, hier ist das Bedienteil. Und das Schöne ist, ich brauche bloß auf On drücken und die Heizung springt an und macht warm. Gibt auch eine Fernbedienung dazu, die habe ich jetzt aber nicht mit. Unter dieser Kühlbox hier ist dann der, der, der Lufteingang für die Warmluft. Da muss ich die Kühlbox dann wegräumen. Die habe ich jetzt bloß während der Fahrt hier vorne stehen, wegen Gewichtsverteilung. So, wir erstmal ein bisschen Mittagsruhe, bis der Jörg eintrifft. Dafür, dass es so ein dicker Brocken war. Ah. Hallo, hallo. Rein schon da. Ich bin schon da. Und du? Oh, ich habe etwas länger gebraucht als gedacht. <lacht> so. Finde ich noch eine volle, eine volle Füchse. <lacht> ja, ja, Standheizung hätten wir heute vielleicht nicht gebraucht. Ja, das war wahrscheinlich völlig unnötig, das Ding mitzunehmen. Ich hätte eher eine Klimaanlage oder einen Kühlschrank mitnehmen sollen fürs Bier. Das ist natürlich eine Wolke davor, jetzt kommt hier nichts mehr. Das ist manchmal das Zünglein an der Waage. So. Und da gucke ich mal in meine Wunder-App. Ja, wo ist denn die hier? Hier ist es. 203 Watt. Ich hatte 200 Watt geschätzt. Naja, ich habe mich ein bisschen vertan. Aber das ist ja auch mehr als ausreichend. Ne? <lacht> ja. Du überlegst 200 Watt. Wir haben auch, was haben wir überhaupt, Oktober. Ja. Sonne das steht die. Also ich kann nicht schauen, wie viel reinkommt. Ich kann bloß die Ampere sehen. Aber ja. 
Können wir heute im Verlauf, das ist ja, wir haben der Fahrt jetzt gewesen, ja, das ist sind cool, wenn man das alles so 220 Wattstunden. Das ist jetzt nicht der Hammer, aber es ist auf jeden Fall... Wenn man dann so eine Tabelle hat, wo man hier ja, alles Ja, kannst du kann. dann gucken, was ich hier so zwischendurch mal... Das ist schon mal. cool. Ja. So, und du schläfst heute im Zelt? Ich schlafe im Zelt, ich habe das gerade aufgestellt, so ein bisschen mit Schwierigkeiten, weil der Boden ist etwas steinig. Ja, <lacht> ist ja auch für Wohnmobile. <lacht> Hier mit seinem Werkzeugwagen. Äh, das ja. war dein alter Fahrradwohnwagen. Den habe ich skalpiert und jetzt ist er nur noch halb so groß. Aber ein geiler Fahrradanhänger. Ja, da geht äh, fett viel rein. Geht fett viel rein. Ich habe auch fett viel mit. Vor allen Dingen eine, eine geile mobile Heizung. Das ist deine Dieselstandheizung in der Box. Dieselstandheizung in der Box. Jo, brauchen wir äh, wahrscheinlich nicht. Nee, wir brauchen vielleicht ein bisschen Kühlung. Das Hier ist, ist alles drin. Das ist 2 kW. Das ist 2 kW. Ja, den muss man meinen angucken, die ist bis halb so groß. Na, hast du ein Glück. <lacht> du hast wie viel Solarleistung auf dem Dach oder auf dem Deckel? <lacht> <lacht> auf meinem Deckel, ja. Okay, 240 Watt sind das. Ich hatte im Maximum mal 253 Watt, also die... Machen die, Mo die Module scheinen doch äh, das zu äh, halten, was sie versprechen. Ja. Oder was, was äh, der Vertreiber verspricht. Und das geht dann alles hier über diesen MPPT-Wechsel. Genau, mein guter Victron, mein Und da, da tut das dann gleich auf deine Akkuspannung umwandeln, oder? Ja. Da, da tut, kannst du es quasi einstellen. Ja. Ah, okay. Das, du kannst das alles einstellen und man hat dann auf dem Handy eine, eine, eine geile App. Du hast da jetzt hier noch einen Antrieb drin. Ja, da habe ich einen extra Hängerantrieb, den ich natürlich nur auf privaten Gelände benutze. Ja. ja logischerweise, weil alles andere wäre nicht SCVU-konform. Äh, geiles Teil, hilft natürlich bei steilen Anstiegen. Ansonsten braucht man natürlich nicht. Gell, auf, auf irgendwo noch ein bisschen äh, 6-7% mache ich mit vorne. Aber wenn es wirklich steiler wird, dieses Ding. Ja, Freunde, wir sind ja schön am Sitzen, am Reden und hier kommt gerade eine Mizi. Na du, du bist ein Dicker. Und ja, ähm, lieber von oben, sonst ist es ja Hocher. <lacht> äh, ja, Feuer, Essen, machen wir uns jetzt noch einen schönen Abend. Unterbodenlicht funktioniert super, bin ich echt begeistert von. Und wir machen gleich nochmal einen Standheizungstest. Ich will aufheizen. Oh, schöner Depp Nudeln. Jetzt, was sagt die Temperatur? Wir haben 13 Grad. Und mein Ziel ist es jetzt auf 25 Grad hoch zu heizen. Hier unten ist die Düse, könnt ihr sehen. Und ich drücke jetzt ganz einfach nur hier oben auf den Knopf äh, an. Start heating. Jetzt kommt hier schon Luft raus. Da ist immer toll mit der Kopflampe zu filmen und man hat immer den Schatten von der Kamera. <lacht>
So, und das ist jetzt der Sound von außen auf der niedrigsten Stufe. Vierundzwanzig Grad innen und 17 Grad außen, was aber auch nicht hinhauen kann, weil draußen waren es ja vorhin noch 13 Grad. Das heißt, irgendwie kriegt der Fühler außen Nebenwärme ab. Und hier drin ist eine Bullenwärme auf Stufe 1. Wir haben von ungefähr 13 Grad auf 24 Grad hochgeheizt in einer halben Stunde auf der kleinsten Stufe. Und ich mache das Ding jetzt aus, weil sonst sterbe ich. Boah, ist das krass. Wahnsinn. Stop heating. Stop heating. Er baut jetzt auch seine Standheizung auf hier. Und benutzt den Elektroeingang vom Zelt. Da gibt es ein kleines Loch für Elektrokabel als Zuluftöffnung für die Standheizung. Warum nicht? Die kommt dann hier drinnen rein. Und dann fetzt da. <lacht> Fetz. Dann hat er ein warmes Zelt. So Freunde, Kiste ist zu. Und hört mal. Und die läuft jetzt auf Volllast. Jetzt ist Volllast. Auspuff hört man nicht. Ansaug hört man, da ist die et etwas lauter. Und hier drin. Man hört es, aber es ist angenehm. Ja, cool. Das ist cool ausgedacht und cool umgesetzt. Das funktioniert. Morgen, ja, wieder gut geschlafen. Es hat die Nacht leider übelst geregnet. Was nicht so gut ist für meinen Wohnwagen, müssen wir dann mal schauen. Jetzt machen wir erstmal die Heizung an. 9 Grad draußen, 11 Grad hier drin, alles ein bisschen feucht. Und das machen wir jetzt alles wieder schön trocken und warm. Art Heating, dann geht das los hier. Also die Heizung ist schon echt irre laut. Aber dafür wird es warm. Und das auf Knopfdruck, das ist einfach, das finde ich so richtig geil. Keine Kiste rausräumen oder reinräumen. Einfach bloß einen Knopf drücken und es wird warm. So wie sieht es aus. Also die Standheizung macht auf der kleinsten Stufe extrem viel Hitze, so dass ich auch den Lüfter anmachen muss. Aber das ist gut, das zieht mir die ganze Feuchtigkeit raus. Draußen sind es 85 Prozent und drinnen nur noch 62. Das ist super. Ich werde mir aber hier für die Düse, weil die kann ich jetzt nicht mehr verstellen, werde ich mir hier noch mal so eine Art Kasten bauen, dass da quasi über den Boden rausbläst nach da und nicht nach oben. Weil wenn ich hier in der Ecke sitze, war das halt extrem warm. Und ich denke mal im Winter auf Dauer ist das dann auch nicht so geil, wenn du dann in so einer Hitzewolke sitzt. Deswegen einen kleinen Kasten gebaut, der quasi über den Fußboden bläst und von unten her warm wird. Und die warme Luft steigt dann nach oben und so wird alles gleichmäßiger und schonender warm, ohne dass ich hier zerkocht werde. Mmh. Ja, mal frühstücken. Die Sonne kommt. Ich habe mich jetzt extra nochmal umgestellt. Dass alles trocknet, also oben und ein bisschen Strom reinkriegen. Ja. Die Sonnenanbeter hier, es <lacht> wird wieder Strom getankt. So kann man sagen. Und, ja. hast du gut geschlafen in deinem Zelt? Ja, die Tobi. Zwischendurch mal die Heizung angehabt, alles okay. Heizungstest. Und bei dir? 
Ja, war ein bisschen sehr warm. Wie gesagt, ich hatte die Heizung über Nacht nicht an, weil die ballert so sehr. Und ihr habt es ja vorhin gesehen, ich will noch so einen Kasten bauen, dass sie nicht nach oben bläst, mhm. sondern quasi über den Fußboden bläst. Mhm. Und dann die Wärme ganz langsam hochkommt, weil sonst die Ecke hier vorne, die wird einfach viel zu warm, wo du sitzt. Halbe Stunde und du hast dort 30 Grad, das ist zu viel. Ja, das ist unangenehm. Es kann sich noch ändern, wenn es kälter wird. Es war ja nicht wirklich kalt. Ja, jetzt tun wir hier noch ein bisschen Sonne tanken, den Tag genießen und dann geht es dann irgendwann nach Hause. Ja, Leute, mittlerweile nachmittags. Wir haben uns die Sonne noch richtig schön auf den Kopf brezeln lassen. So muss das sein, das letzte schöne Wetter genießen. Ich habe jetzt soweit zusammengepackt. Alles ist vorfest, das kann da unten liegen bleiben. Und dann geht es jetzt, geht's jetzt für mich nach Hause. Der Jörg, der bleibt noch hier. Ne? Du wolltest ja jetzt noch hier schlafen. Ich werde noch eine Nacht hier pennen. Also erstmal noch Sonne tanken. Im Zelt. Ich will drei Bier trinken. Und dann morgen wahrscheinlich wieder mit dem vollen Akku losfahren, so wie ich zu Hause losgefahren bin. Jetzt jo. Haben wir fast 80 Kilometer bisher her, 78. Du hast ja genug Sonne, genug Strom. Hey, cool. Äh, Standheizung hat super funktioniert, also hat genau das gemacht, was es soll. Heizen und ein bisschen zu viel heizen. <lacht> und den Fahrradtourenwagen komplett trocknen, das hat geklappt. Ähm, ich werde da noch was verändern müssen. Die Pumpe muss leiser werden und die Luftdurchführung, also die Düse im Innenraum, die kriegt nochmal eine Art Adapter dass die nicht nach oben bläst, wo ich sitze, weil das wird dann echt zu warm, sondern dass sie über den Boden bläst. Und dann die warme Luft über den Boden verteilt und warme Luft steigt nach oben und somit sich alles schön langsam erhitzt. Äh, erhitzt ist, doof gesagt, erwärmt, angenehme Temperatur erreicht. Genau. Wie gesagt, ich bin top zufrieden mit der Standheizung. Vom Gewicht her macht das eigentlich kaum was aus, merke ich nicht. Und dafür, dass ich auf den Knopf drücken kann und es wird warm, ist es einfach nur geil. Ja. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.